Hello again in another video. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. So today we have a new video. It's about what? It's about Zahra Zarif. Today we have a sample of an article about Zahra Zarif. يعني كين اللي يعني طالبوهم انه يكتبوا article على شخصية واحدة يا كتب ياسين يا زهرة ظريف ولا شخصية أخرى كما حسي بابن بولي ولا يعني أي واحد وكاين اللي طالبوهم أنهم يديروا comparison ولا آه عبارة على آه يعني مقارنة بين كتب ياسين وبين آه زهرة ظريف ألو أنا حبيت يعني نلبي الرغبات ولا نلبي يعني الاحتياجات تاع كل آه وحدين يعني اللي داروا كومباريسون ديجا درتوا لا فيديو اللي مازال ما شافوش باش يشوف المقارنه بين زهره ظريف وكاتب ياسين واللي عندهم غير يعني ان ارتيكل اباوت اني بيرسوناليتي هذا الارتيكل اللي نديرو فيه لا زهره ظريف هو سامبل هو مثال يعني نتوما اي ارتيكل على اي شخصيه وحده اخرى تقدروا تديروه بنفس الطريقه ارتيكل واش فيه فيه Uh, introduction development after that conclusion الو نبداو ب development واش لازم uh, بال سوري uh, بال uh, introduction ولا المقدمه واش لازم يكون فيها لازم يكون فيها uh, اولا uh, general information يعني راح يكون فيها biographical notes يعني المعلومات الشخصيه تاع الشخصيه اللي عندكم اكزامبل هنا كما كان عندنا هنايا في زهره ظريف عندنا هنايا المعلومات تاع زهره ظريف اللي هي فول نيم ناشوناليتي ديت اوف بيرث بليس اوف بيرث بيرسوناليتي ادوكيشن يعني وين قرات اوكيبيشن uh, اللي هي العمل تاعها اند هازبند حنا هادو كامل راح نهضروا عليهم في الانتروداكشن يعني راح يكونوا هنايا نضموهم من لهنا So paragraph number one introduction راح يكون زهرة ظريف is a famous Algerian militant معناتها هي عسكرية ولا مجاهدة uh, lawyer محامية vice president of vice president to the Algerian council of the nation and freedom fighter يعني هي كانت رئيسة حزب تاع المجاهدين she is intellectual هي مثقفة فوتفول يعني مفكرة فيرلس معناتها ما تخافش يعني ما تعرفش الخوف اند بريف وومن وشجاعة شي ووز بورن اون هادو هادو انتليكتوال فوتفول فيرلس بريف هادو كامل بيرسوناليتي اللي هي شخصية شي ووز بورن اون ديسمبر 28/9/1934 in Tisemsilt معناتها التاريخ الميلاد تاعها كان في ديسمبر 28/1934 في Tisemsilt Algeria She studied at she studied at the French Primary School. معناتها درست كيما كاتب ياسين درست في المدرسة الفرنسية. Then she continued her studied studies. يعني من بعد كملت دراساتها at Froman Fromantin High School in Algiers. يعني من بعد كملت الدراسة تاعها في ثانوية اللي هي اسمها Fromantin in Algiers Lassima. After that, she completed her studies at the University of Law in Algiers from 1954 to 1955. From that, she completed her studies at the University of Law in Algiers from 1954 to 1955. This is what this is an introduction. يعني مجموعة من المعلومات المهمة على زهرة ظريف يعني أي شخصية تجيكم على من غير زهرة ظريف على حسب بن بولي على يعني أي شخصية يمدوها لكم العربي بن مهيدي أي شخصية تقدروا تديروا المعلومات الشخصية تاعو أهم المعلومات الشخصية من بعد تديروا تروحوا للديفلوبمنت ديفلوبمنت وش فيها ديفلوبمنت هي عبارة على كما هنا انا نظمتهم هكا باش نقدر نعرف كيفاش نكتب المقال تاعي اللي هو ويب ارتيكل مقال في الانترنت childhood memories and experiences رايحين نهضروا على ذكريات الطفوله تاعها والتجارب تاعها رايحين نهضروا على شوك عن sudden 
اوورنس يعني كاين حاجة هي وكاتب ياسين صرا لهم صدمة اللي خلاتهم يتوعاو ويعاودو يعيدو التفكير ويعاودو يشوفو المجتمع الفرنسي ولا الناس الفرنسيين اللي كانوا يقراو عندهم ولا حتى اصدقائهم عاودو اعادوا النظر في في الفكرة تاعهم عليهم بلي هما عبارة عن الناس اللي دايما يشوفوهم انفيريور معناتها دايما يشوفوهم اقلية الوغ دايما يصرى لهم تشوك ذا امباكت اون هير بيرسوناليتي اند لايف من بعد كيفاش كان هذا كيفاش اثر عليها كيفاش اثر على شخصيتها على حياتها وعلى هير ديسيجن كيفاش حتى اثر عليها وخلاها تتخذ القرار تاع انها ت يعني تدخل في الثورة التحريرية ولا تنضم لثورة التحرير سو هير You can say Zohra Zarif was an excellent pupil. She was the first in her class. يعني كانت أول واحدة في قسمها. With her European classmate Rosalyn Gracia. يعني كان عندها صديقتها الأوروبية اللي اسمها Rosalyn Gracia. And the only Arab girl that studied at the French primary school. كانت هي Zohra Zarif الوحيدة اللي تقرأ في هذه المدرسة الفرنسية. Unlike European girls, Mrs. Zohra dressed and acted differently. لا عكس البنات هذوك الأوروبيات. Mrs. Zohra ظريف كانت تلبس وتأكل طريقتها في اللبس وطريقتها في الأكل مختلفة عليهم. This freedom fighter, يعني هذه ال المجاهدة, realized at the end that all her efforts. To learn language, French language, and culture would never make her equal to Rosalind, the European girl. The European girl. يعني شفت زهرة ظريف أنها كامل هذه المجهودات اللي رايد دير فيهم باش تحقق يعني باش تتعلم اللغة الفرنسية وتتعلم الثقافة الفرنسية. ااا جامي راح يخلوها نيفر راح يخلوها متساوية مع روز لاين اللي هي صديقتها ذا يوروبيان جيرل يعني دائما يشوفوا العرب جيرل اتس ان انفيريور بيرسوناليتي يعني دائما يشوفوها انها يعني اقلية ولا يشوفوا عندهم هذيك الراسيزم الراسيزم ذاتس ات اللي هي العنصرية زهرة ظريف از باست نون فور هير اكتيفيتيز يعني كانت معروفة بالنشاطات تاعها ديورين ذا الجيريان وور يعني في خلال الحرب الجزائرية اوف اندبندنس شي ووز ا كي اكتيفيست ان هير بيبول ستراغل فور ليبريشن فروم ذا فرنش كولونياليزم كانت عبارة عن وحدة من الناشطين في باش تدافع على هذوك الحرية تاع الشعب تاعها ولا المجتمع تاعها الجزائري The woman joined the FLN in 1954 هذه الشخصية زهرة ظريف يعني انضمت لل FLN الحزب جبهة التحرير الوطني في 1954 She placed the bomb in the French milk bar cafe on September 13th 1956 And killed three French youths, and as well as endured dozens in one of the actions of the Battle of Algiers. كل كم تفرجتوا بلك الفيلم تاع The Battle of Algiers معركة الجزائر واللي ما شافوش ننصحوا إنه يشوفوا لي إنه فعل فيلم رائع فعلا يبين كامل يعني التضحيات اللي قدموه ما هذو المجاهدين. Hello. هي زهرة ظريف كانت دارت في هذا الفيلم شوفوها انها دارت قنبلة في واحدة من المقاهي الفرنسية في 30 سبتمبر 1956 وين قتلت ثلاثة فرنسيين وثان از ويلاز انجورد دوزنز وانجرحوا العشرات خلال هذيك العملية is one of the actions of the battle of Algiers يعني واحدة من يعني معارك من يعني ال نشاطات اللي قاموا بهم هذوك في معركة الجزائر. So Zahra Zarif was arrested on September 22nd, 1957. يعني اعتقلت في 1957 22 سبتمبر. She spent five years in prison then she was released. يعني من بعد قاعدة خمس سنين من بعد في الحبس ومن بعد خرجت. Conclusion. Conclusion وش راح نقدمه في conclusion اللي هي عبارة على عبارة عن شكر 
Thanks to Zahra Zarif, millions of Algerian men and women for their long struggle, they were determined to fight for our freedom, independence, dignity of our country, Algeria. يعني إحنا يا رح نتذكر الفضل تحم أنهم هما اللي ساهموا ولا اللي يعني ضحوا بأرواحهم باش هكذا نتستقل الجزائر ونعيشوا ذوك إحنا في حرية على وش نكتبه. Thanks to Zahra Zarif and millions of Algerians يعني بفضل زهرة ظريف وملايين جزائريين مان اند ومن يعني رجال ونساء فور ذير لونغ سترغل يعني في كفاحهم الطويل they were determined to fight for our freedom and independence يعني كان كل تضحيه تاعهم انهم يعني باش ندوا الاستقلال تاعنا والحريه تاعنا so this is our article how to write an article about any personality يعني اي شخصيه Uh, I hope you have understood this lesson. يعني نتمنى أنكم تفهمتوا كيفاش تكتبوا article على أي شخصية. Uh, وإن شاء الله يكون فادكم هذا sample هذا النموذج تاع زهرة ظريف. See you in the next video. Goodbye.